。为了救白月光，傅云里将我丢进 SSS 级恐怖副本。他说拿通关奖励救他，我娶你。没人知道那个副本我单刷过。后来接连数月，我音信全无。傅云里终于坐不住，率领大家闯入副本，踹开大门。他声音发颤，声声：“别怕，我来接你回家。”下一刻，他看见传说中杀人如麻的副本 BOSS 正将我抱在怀中。指尖绕着我的头发把玩，老婆，他是谁？我闯入房间时，会议已经结束。傅云里从容不迫地站起来，迎上我的视线。刚刚大家投票决定了，生生，由你去醉生梦死副本。他的神色平静如水，仿佛在宣告一件无关紧要的小事。醉生梦死是 SSS 级恐怖副本，单人行事不允许组队。今天，周淼的视力忽然下降，基本看不见东西了。他轻声说：“生生，你应该负责。”此时。周淼正站在傅云里的身后，紧紧攥着他的衣角，面露茫然。我见犹怜，我嘲讽一笑，我应该负责。周淼，你脸比屁股大呀，敢说实话吗？三天前，我和周淼抽签分到一组，负责刷 A 级双人副本。我们的能力早在 A 级之上，按理来说，副本应该过得轻轻松松。可那天，周淼接二连三的帮倒忙，不时将攻击道具砸向我，就是把疗愈药扔到 BOSS 身上。最后，我负伤累累。而他被 BOSS 的最后一击命中，毒素很快侵入五脏六腑。他醒来只知道哭，好，好疼！你们别怪生生姐，她她也不是故意的。我站在人群的最外围，心中一片茫然。围着他的众人却纷纷看过来，目光中的质疑、指责毫不掩饰。傅云里更是气得一脚踹翻桌子。裴生生，我早说过，我和钟淼什么都没有，你至于这么容不下他吗？真的是我容不下他吗？遗憾的是，没有人问过我的答案。哪怕我们并肩作战三年。哪怕我们是可以互相托付后背的战友，所有人都还是选择相信周淼。三年前，意识降临，所有人都被迫在副本与现实世界中穿梭。抗拒副本者死，在副本中丢掉性命的死。原本我无牵无挂，独来独往，一直单刷副本，直到某次面对 S S 级恐怖副本时，我没办法全身而退。是傅云里救下我，他见我身手干脆利落，邀请我加入他们的小队。人多力量大，我自然同意。一开始我是小队中唯一的女性，总有人明里暗里的向我示好，我烦不胜烦。是傅云里主动提出帮忙，你不介意的话，我可以帮忙。他也需要党来自其他小队的桃花。我们开始成双入对，一开始的确是假的，直到某次小队顺利通过 S S 级副本，无意伤亡。庆祝会上，傅云里趁着酒意向我表白，声声：“我喜欢你，我会保护好你的。”白皙俊朗的面容染上红晕，和他平日里雷厉风行的形象南辕北辙。热闹的起哄声此起彼伏，原来副歌也会脸红啊！还得是嫂子，怎么老夫老妻还整纯情大告白这一出？夜空下，傅云里低声哄我，声声做我女朋友好不好？星空很亮，他的眼里也亮晶晶的，恍然心神。我害羞错开视线，晕乎乎地点了点头。这样过了三年，我们互相信任，并肩作战。我几乎认定往后小队就是我的家，可和捡回我一样。一个月前，傅云里再次从副本中捡回一个姑娘。破天荒的，我第一次见他那么焦躁。傅云里在房间中来回的走，口中念念有词。我藏在门后，才听清他在不停的练习开场白。淼淼，你怎么在这里？不行，太亲近。周淼，又太生疏。周淼，是傅云里那个失散多年的青梅啊。人中会被年少不可得之物困其一生。就这样，我看着傅云里一点点地教他如何和队员相处，如何分辨 BOSS 的真身和当初教我一样。我闭眼定了定神。傅云里却误以为这是让步，缓和了语调，声声：“等拿到通关奖励，周淼的毒素解除，我们就结婚。我没有家，所以把这里当家。我想要安稳的生活。”他一直知道。我说：“好。”傅云里顿时如释重负。他身后，周淼也在微笑：“谢谢声声姐。”我冷淡的回：“不必，因为我根本没有打算回来。”傅云里不信我，我们当然没有再在一起的必要。我环视全场，大家神色各异，却唯独没有担忧。周淼更是言笑晏晏，似在挑衅。没人知道那副本我早就刷过，二刷虽然没有奖励，重新生成的 BOSS 却不会再有攻击性。他们对这个副本望而却步，那里却是我为自己物色的新家。很好，新家不会再有这样狼心狗肺的闲杂人等，即使都是恐怖的鬼怪，也比他们好。醉生梦死是我刷的第一个副本，作为新人，单枪匹马，手无寸铁的冲进 SSS 级恐怖副本，代价也是惨痛的。出来时我浑身是伤。也失去了记忆，而这次为了万无一失的拿到奖励，小队七拼八凑出各种稀罕道具，由傅云里亲自送到我手上。他细心叮嘱：“生生，保护好自己
，一定要平安归来。如果他这时候回头看，就能看到号称失明的周淼，目光聚焦在我脸上，对着我挑衅一笑。没错，他是装的。我仿佛没有看见，平淡的收回视线，接过包袱，一句话也没有回复傅云里，转身头也不回的踏进副本。周淼不知道这种毒真的会致盲，最多再过一个月，往后他就不用再装了。眼前白光闪过，晕眩过后，我站在昏暗的甬道中，杂草疯长，蜘蛛丝遍布，说明副本多年来无人问津。洞壁上有奇怪的嗡嗡声传来，我小心踏出一步，结网吐丝的蜘蛛顿时四散而逃，不知名的虫群纷纷震翅而飞，嗡嗡声不绝于耳。如果我能听得懂，便知道他们在说，让我来看看是哪个不长眼的来找死。妖兽啦，快去禀告大人，逃了三年的夫人终于回来了，你们谁去问问他，知错了吗？甬道很快恢复安静，我却浑身起了鸡皮疙瘩。前面有人在看我，那目光简直像要把我生吞活剥。毕竟再怎么说，这也是个恐怖本啊！我微叹一口气，往前走去，却猛然跌入一个冷硬的胸膛。呸！声声，来人舔了舔干涩的嘴唇，目光森冷如刀。你还知道回来？甬道昏暗，他的脸隐在黑暗中，看不真切，却依稀能辨出俊朗的眉目。我不认识啊！我怔住，你是谁？他蓦地一笑。我是谁？带着粗剪的指腹，摩挲而上，一路往里探，重重一按，我便化作春水，软绵绵的倒在他怀中。你瞧，他附在我耳边低声轻笑，你的身体还记得我，你却说忘了。甬道里只听得到我错乱的呼吸声，他没有呼吸，眼前隐隐绰绰。最后关头，我不由自主的喊出他的名字：娄燕。辗转千回，万般熟悉，嗡嗡声响彻甬道。眼前人冷哼一声，没有回答，却低头吻了上来。耳边聒噪的响声渐渐清晰，组成字句：“天杀的虐狗，哦不，虐诡异了。”这一刻起，我能听懂副本中诡异的对话了。我失忆了，我开诚布公，我们是什么关系？娄燕，我凝眉看他，这个名字在心中百转千回，却愈发酸涩。他避开我的眼神，神色冷淡。你自己好好想想。我顿了顿，上次刷本，我们一夜风流啊，看不出来我还有这种体验。娄燕冷笑，我劝你。再好好想想，他身后的黑雾边化作爱心状，边叽叽喳喳。大人盼星星盼月亮，终于把夫人盼回家了，好感人。我觉得大人现在背地里嘴都要裂成 Type C 了，就是面上还在 Strong， 你们觉得呢？飞虫嗡嗡回应，我们不敢觉得。我难以言喻的看向那些隐在黑暗里的蜘蛛飞虫。嗷嗷嗷！夫人看我们了，大人是不是忘记了？亲了夫人，夫人就能听懂我们说话了。娄燕的脸色微不可察的一僵。看得出来，他正在极力维持自己的高冷风范，喉头轻滚，冷冷的丢下一个“滚”字，周围顿时重归安静。娄燕站直身子，慢条斯理地说：“自己跟上。”十一，甬道很长，娄燕走得很快，我着急跟上，脚下不知道踩到什么，意识踉跄，险些摔跤，疼痛却没有如意料之中传来。娄燕稳稳地扶住我，顺势钳住我的手腕，走路也不知道看着点吗？看似埋怨，实际却是关心。万间和他冰冷的指尖贴在一起，昭示着我们的亲密。没有呼吸，冰冷的体温可以化作人形。娄燕是这个副本的 boss， 而我看起来和他关系匪浅。十二，穿过甬道，娄燕带我来到一座古老的城堡前。古堡荒芜已久，大门处草木丛生，窗户也破烂不堪。我抿了抿唇，娄燕就蹲在原地，他挥挥手，包裹着的浓重的黑雾散去。古堡顿时焕然一新。我看向娄燕，他却好像没有察觉。说的风轻云淡，顺手修整一下，不是为你，这样吗？视线往下，甬道出来，副本里正是白天，娄燕却还紧握着我的手，没有放开。猪猪们成不欺我，爸爸嘴都要笑烂了，还在这死装。妈妈是我的妈妈，妈妈，我好想你啊！我顿时石化，我和他连孩子都都有了。十三，角落里猛地冲出一只小黑猫，高翘着尾巴，疯狂蹭我的裤腿，它边蹭，内脏边从支离破碎的身体里掉出来。惨了，把妈妈的裤子弄脏了。他抬起头，墨绿色的猫眼中逐渐积蓄起眼泪，我的心顿时软成一片。英英，妈妈会不会讨厌我？不会，我有洁癖，但我还是很清楚的听见自己的回答，不会。俯身，弯腰，捡起散在外面的肠子，小心翼翼的塞回小猫柔软却冰冷的身子里。这动作好熟悉。我轻声问他，疼吗？平安不疼，早就不疼了。妈妈回家，平安高兴。原来他叫平安。岁岁平安，好名字。娄燕始终站在旁边，一言不发地看着我的动作。见我看去，他慢吞吞地移开视线。我以为的相遇，对他们来说是一场盛大而欢喜的久别重逢。
。平安这么说。十四，娄燕带我来到居住的地方，房间陈设简单，却能从中看出主人的用心。橡木制成的大床，柔软的绒被，温暖的壁炉，银光闪闪的餐具，明亮的窗户，整洁如新。我有些迟疑，这是我以前的房间，和恐怖副本的阴森场景完全不相符，简直是个温馨的小窝。谁懂？房间里甚至摆放着一台手持吸尘器。平安听起来有些委屈，妈妈对猫猫过敏，爸爸不让我进房间。平安是好猫，爸爸坏。娄燕看他一眼，冷淡地说：“出去。”嘤嘤，不出去。平安飞扑过来，爪子轻晃着我的裤腿，露出粉红色的肉垫。妈妈，我举报。你不在的时候，爸爸每天都睡在你的房间。娄燕顿时耳后涨红，终于忍无可忍，咬牙切齿地威胁平安：“我再说一遍，滚出去。”十五。没等我阻拦，平安跑得飞快，房间里又只剩下我和娄燕两个人。他耳后的红晕还没有完全褪去，看起来害羞又内敛，完全没有刚刚在甬道时的压迫和侵略感。你你，我们同时开口，又同时闭嘴。沉默一会儿，娄燕先开了口：“小猫就爱演戏，别听他乱说。你就在这里住下，这里曾经是你的家。”娄燕顿了顿，去掉曾经。他垂在身侧的指尖蜷了一下，我不自觉地想起。刚才这双修长如玉的手指是如何在我身上作乱？好，这里是我的家。我错开视线，忙不迭点头答应。怎么总觉得房间里温度高了好几百度？滚回来！娄燕不耐烦地喊回平安，陪你。他呆着，平安又出现了，怕猫毛掉的满地都是。娄燕还是不让他进房间，陪他玩，看好他。后面三个字的音量低下去，我没有抬头看，却能感知到娄燕的视线凝在我身上好久。他是在怕。我和三年前一样，又不告而别吗？我扫视房间，心中也是疑惑重重。这里是我的家，而且我和娄燕的关系还不一般。那我为什么要跑？十六，意识降临后，大家都靠批量制造的营养液生存，再没有人会做饭。可为了给我接风洗尘，当晚古堡举行宴会，入门的通道两边，上百只蜘蛛扭成一团，足脚缠着铜号，勾勒出乐手的模样。小锣号滴滴滴吹，夫人听了笑微微。不是，谁踩我脚了？别挤我，别挤我！有没有素质？烛火摇曳，宴会内摆放着一张古朴的长方桌。娄燕坐在主位，漫不经心地说：“随便坐。”我看他一眼，立刻坐下。好的，桌子长二十米，他坐桌子头，我坐桌子尾。娄燕怒极反笑：“不许随便坐过来，坐到他身边去。”烛光衬得娄燕面容如玉，眼里熠熠生辉，像是活生生的人。傅云里有点像他，这个完全抛之脑后的名字重新浮现在心头。原来我恍然大悟，那些说不清道不明的悸动，不是因为傅云里本身，而是因为他像娄燕啊。十七，辣子鸡、可乐鸡翅、糖醋排骨、清蒸鲈鱼、麻婆豆腐，每一道都是我爱吃的菜。蜘蛛乐手的奏曲已经停了，黑雾凝聚，数不清的诡异入场。宴会厅里的温度骤然下降。娄燕不动声色的看我一眼，说：“平安。”平安叼着暖手炉，喵呜一声飞扑进我的怀中，暖炉和小猫一同入怀。我情不自禁的喟叹，好暖和，金银不限，和小猫岁岁年年。以前我过着这种神仙日子，竟然还跑。平安跳下地，先是高高扬着尾巴，又神气的翻了个跟斗，边翻内脏又跟着掉了一地。妈妈，你看我，我可厉害，我会翻跟斗。心口是难以言喻的酸涩，我努力扬着笑容，宝贝真厉害。平安听了很开心，猛蹭我的裤腿，肠子挂在半空中，跟着一晃一晃。隔了一会儿，他说：“妈，欢迎回家，你别不要我，我很厉害，我会翻跟斗。”又隔了一会儿，你别不要爸爸，他可能也会翻。这次娄燕却没有让小猫滚，他顿了顿，说：“对，我会翻。”十八，我也没想到，比起人来，我竟然和诡异们相处的更像一家人。宴会厅里，他们叽叽喳喳，夫人会先吃哪道菜呢？糖醋排骨吧。夫人喜欢把最喜欢吃的菜放在最后尝。但是以前大人做的糖醋排骨和石头一样硬，现在他苦练厨艺，糖醋排骨看起来是最好吃的。糟糕，这些菜都是大人亲手做的，说漏嘴了，大人会不会杀了我？说不准，应该会背着夫人偷偷杀掉你。我小鸭十块吧，十块算什么呀？老子梭哈，吵闹却也有种怪异的温馨。娄燕难得没有让他们闭嘴，而是看着我出神，烛光跳动，她的眉眼也柔和几分，直到我问出你怎么不动筷，宴会厅里顿时安静下来。娄燕唇畔的笑意也停滞住，我竟然知道她在生气。她一字一句地说：“因为我是鬼，人鬼殊途，她和我不一样。”十九，娄燕起身，猛然将我打横抱起，银块掉落在地，发出清脆的响声。我拉长语调：“哎
，我的菜，菜什么菜？他语气凶狠，连我是谁都忘记了，还惦记着那几道破菜。不是破菜。我定定看着他，轻声纠正，好像是我喜欢的人亲手给我做的。他身形一顿，那又怎么样？还不是被你忘记了？在被我遗忘的过去里，有人说：“生生，我会保护你，不要怕。”不过是个破副本，跟着小爷大胆往前走。我一定带你回家。好像没办法带你回家了。裴生生，记忆片段不断的闪回，纠缠在一起，我头疼欲裂。娄燕温柔的吻下来，低声哄我：“生生不疼，不要怕，别想了，不记得我也没关系。我们人鬼书图和记忆里的声音重叠在一起，终有一别。”不，我攥住他的衣角，和从前一样哀求索取。我们人鬼书图，该得意纵欢，心安理得。恍惚之中，我听见平安在旁边嚎着嗓子：“清场，清场，肃静，肃静。”少儿不宜，都出去熬。小猫好人坏，在最紧要的关头，我突然落下眼泪。娄燕蓦地停住动作，拢好我的衣领。对不起，我只是真的很想你，生生，我怕你再丢下我。白日里的伪装尽数崩溃瓦解，他神情是毫不掩饰的委屈，嘴上说着终有一别。可你真的走了，我还是后悔了。怕你回来，也怕你不回来。尾音有些发颤，和记忆里的声音渐渐重合。我抬手摸上娄燕的脖颈。这里表面看起来光滑平整，仔细去摸却凹凸不平，因为我针线活粗糙，针脚歪歪扭扭。而这里是我缝合的，疼吗？我问。不疼，早就不疼了。他低声说：“你回来，我很高兴。”天地之间，万籁俱寂。我熟练的唤他阿燕。在我找回的那一半记忆里，娄燕不仅仅是个恐怖副本的 boss， 还是我的心上人。二十一，我顺从的钻入他的臂弯。炎热的夏夜，娄燕的身体冰冷无比。随着我的动作，她耳后涨红，力道却越发凶猛，是甬道里的感觉。如玉面容隐在黑暗中，开疆拓土，侵略感十足。我险些跪不住，耳边只听见她声音发哑的警告：“你别想再逃。”我还是想不起来。在通关副本后，我已经和娄燕成了恋人。既然这里是我的家，那我为什么要逃？算了，想不明白的就不想了。总之这次。我不会再丢下他和平安了。二十二，娄燕食髓之味，接连两个月闹起来没完没了。平安对此很鄙夷，老登怎么和从前一样，一天到晚就知道做这种事？但这里是个单人副本，有人在副本里没有通关，外面的人就进不来。娄燕还真就挺闲。直到这天，娄燕一大早就不见踪影。日上三竿，平安气喘吁吁地跳上床，边踩边叽里咕噜：“妈妈，有人闯副本啦！全部诡异都要去应战，我也得去呢。”我带你去地下室，那里可以看到副本的镜像。我却怔住，有人闯副本？这里不是单人副本吗？怎么会是单人副本呢？平安抬头不解地问：“就算平安不算人，爸爸当初还算人呀？要是单人副本的话，爸爸当初是怎么和妈妈一起进来的呀？”我站起身，怀中的暖炉顿时砸落在地，四分五裂。娄燕是和我一起进这个副本的，当初他也是活生生的人啊。二十三，我沉默地跟在平安身后，一步步走入古堡最深处。扶梯旋转而下，途经的长廊里挂满了我的画像，有我专注解题的侧脸，有我拿下竞赛后带着金牌的意气风发。我和娄燕在浩瀚星空下亲吻，娄燕不是生来诡异，我和她青梅竹马。三年前意识降临，我被意外卷入副本，娄燕想也没想的将我护在怀中。平安是我和娄燕在校园里一起救助的流浪猫，它凄厉的嚎叫一声，拍咬住娄燕的裤腿，但还是无济于事。我们一起坠入黑暗。副本突然降临，我们经验全无。最先死的是平安，黑雾浓重，幻化成一只又一只狰狞的手。平安从我们的身后跳出来，浑身炸毛，脊背如弓，对着黑雾龇牙咧嘴。下一秒，他的身体在我们的面前支离破碎，成为了副本的诡异。我给他取名平安，到头来他却为了我的平安而丢掉性命。二十四，娄燕的脑子转得很快，平安变成诡异，黑雾不再攻击他，他却仍然保有生前的记忆。一个大胆的计划在他的脑海里瞬间成型。他说：“生生，我会保护你，不要怕。不过是个破副本，跟着小爷大胆往前走，我一定带你回家。”黑雾幻化成尖利的匕首，割开他的喉管。眼前的景象模糊不清，我只能听见他在耳畔喘着气，在断断续续的小声说：“对，对不起，好像没办法带你回家了。”裴生生成为诡异后，娄燕战力惊人，很快成为副本的大 boss。他能在这里庇佑我和平安。那么从此往后，这里就是我们的家了。我们相识于孤儿院，互相依靠，结伴同行。小时候，娄燕说会永远保护我，她真的做到了。二十五
，平安将我带到地下室后就离开了。巨大的屏幕上是副本入口处的镜像，娄燕就站在昏暗的甬道中，她紧盯着甬道入口，目光森冷如刀，像四季而动的蛇。可她身姿挺拔，如松如柏，分明是记忆里的少年郎。似有所感，她抬头望向半空，像是隔着岁月的长河，与我遥遥相望。是我的娄燕啊，我怎么可以忘记？怎么就？偏偏忘了呢。他说：“人鬼殊途，我们终有一别。”裴生生，忘掉我，回到现实里好好生活。他不愿再碰我，可我却倔强的一次次索取。在副本也挺好的，回到现实世界，无依无靠，有什么好的呢？我不想回去。直到后来，我发现他的脸色越来越苍白，身体也开始虚弱。平安说：“这是副本世界的规则。”妈妈，副本就是要通关的呀。活人待得越久，规则判定 BOSS 不合格，就会被抹杀的。所以。我要逃，离娄燕越远越好。我根本就没有通关。二十六，闯入副本的人是傅云里，他站在最前方。即使他作战经验最丰富，但看清眼前的景象，还是让他止不住的心惊。面前的甬道幽深，阴暗可怖，上百只蜘蛛盘网而栖，每一只都是 S 级。而他们身上增加战力的道具，早在两个月前就凑给了我。有队员说，看起来就没人经过。副哥，生生姐会不会没来这里？马上有人附和，我觉得也是。这成千上万的 S 级，生生姐一个人肯定闯不过去啊。也许生生姐一看这场面，就知道情报有误。这不是单人副本，回去找我们搬救兵了呢。傅云里沉着脸色，不可能，我亲自送他进来的。搬救兵？那他早两个月就该归队了。另一个队员小心翼翼地说：“副哥，也许生生姐不幸。”傅云里冷冷地说：“你少咒他。”为了不惊动蜘蛛，大家都压低了声音说话。不知道这两个月发生了什么。周淼站在傅云里身后，神色难看。他仍然紧紧攥着他的衣角，两人看起来却不再那么亲密。我凝神去看，周淼双目无神，找不到焦点。果然是瞎了。二十七，也许小赵说的是对的。周淼说：“生生姐可能真的死。”傅云里立马打断他的话：“不可能，他不会这么轻易就死的。他很聪明，也很厉害。更何况有那些道具的加持，他一定能通关。”周淼高声反驳：“可现在事实是他没有归队，那就是他不想治我。”吞了大家的道具跑了，他裴生生就是个阴险狡诈的小人。尾音被淹没在铺天盖地的嗡嗡声里。哇哦，我有没有听错？这个女人竟然说我们夫人的坏话。妖兽了，不搞死他，我们就要被老大搞死了。兄弟们冲呀！嗨呀！娄燕看着他们的目光，像在看一群死人。不等娄燕命令，蜘蛛群蜂拥而上，无差别攻击所有人。甬道里立刻响起队员的惊呼和怒骂声。钟淼，你都瞎了，还得来干什么？就会帮到忙，我相信生生姐的话了。队员忙着抵挡攻击，周淼只能手足无措地站着，眼泪将落未落。傅云里却不再像从前一样心疼他，看来他知道了，自己失散多年的白月光，并不和记忆中一样皎洁。周淼大声质问：“我有什么错？如果不是把所有道具都给裴生生，我们至于这么狼狈吗？”二十八，甬道顿时安静下来。我知道娄燕很生气，可不能由她动手。阿燕，回来，他是 boss。不论在哪儿，他都能听见我喊他来我身边。娄燕站在原地，身体隐藏在黑暗的甬道中，做出蓄势待发的攻击状态。我叹了口气，说：“放他们进来，不能由你杀。你是诡异，杀了他们，他们也会被困在这个副本里。你希望我们的家里出现这些不干不净的脏东西吗？我们都有洁癖。”二十九，大门被一脚踹开，傅云里率领着众人出现在我的面前。娄燕没有出手，但他们在其他诡异里也讨不到好。每个人都狼狈不堪，傅云里更是声音发颤，声声：“别怕，我来接你回家。”可下一刻，他就看清眼前的景象，传说中杀人如麻的副本 BOSS 正将我抱在怀中，指尖绕着我的头发把玩。老婆，他是谁？傅云里的声音同时响起，声声：“他是谁？是不是他强迫你？你别怕。”周淼看不见，只能茫然地问别的队友：“怎么了？裴生生还活着？他和谁在一起？”小赵喃喃自语：“能控制诡异，幻化人形。”也没怎么，应该大概可能，也许生生姐和副本 BOSS 在一起了。周淼不可置信的重复：“副本 BOSS， 哈哈，对呀。”小赵强颜欢笑，翻译一下，大概就是我们死定了吧。三十一，傅云里显然也听见了他们说话，好半天才回过神，执着的追问我：“生生，我要听你亲口说，他是谁？”娄燕面色不改，手里的力度却紧了几分。我早就和他坦白过失忆后的事，他自然认出了傅云里。娄燕在紧张。他觉得说到底，自己只是副本里的一缕黑雾，而傅云里是活生生的人，能正常感知疼痛、生老病死。不要怕，是我的错。
。我从楼燕的怀中站起来，温柔地回握住他的指尖，是我鱼目乱珍珠。傅云里忽然就生气了，你拿我和一个诡异做比较？他能给你的，我能给你；他不能给你的，我也能给你。傅云里直白地看着我，声声：“我以队长的身份要求你，立刻归队。别忘了，你还是我的女朋友。”三十二，女朋友。楼燕顿起杀意，浓重的黑雾将众人层层包裹，密不透风。他们的脸很快涨成猪肝色，连话都说不干脆。父父哥，眼看着就要一起栽在这里，黑雾却忽然散了。我转头，楼燕脸色苍白，脖梗上的伤痕若隐若现。因为这几个月，他寸步不离，日夜与我亲密相处。我在副本中待着的时间太久，他现在要维持不住形体了。三十三，你见过有谁和诡异在一起的吗？傅云里顿时如释重负，还真的差点杀了我们。可惜受你影响，实力大不如前。傅云里语气带着轻蔑，物尽天择，适者生存。无法接受副本世界的，都是被淘汰的劣等人。再强大的诡异又如何？再难的副本也会被攻破。这些时日，傅云里他们也没有闲着，集结队伍，将大大小小的副本都通了关。还没通关的，只剩下醉生梦死了。规则说了，副本全通，现实世界马上就能恢复正常。而这些被淘汰的劣等人，会随着副本一起消失。规则，又是规则。我恨透了规则。傅云里朝我伸出手，生生回到我身边，我可以履行承诺。他说过的，拿下通关奖励，就周秒，他就和我结婚。傅云里没注意到，在说到诡异会随着副本一起消失时，楼燕的眼里迸发出惊人的光芒，像碎落的星辰。他笑了。三十四，傅云里不可置信的低头，看向穿过胸膛的由黑雾化作的手。楼燕是合格的狩猎者，他出手向来是一击毙命。队友四散而逃，只有周淼茫然无措地站在原地。他焦急地问：“怎么了，云里？你怎么样？”可傅云里已经猝然倒下，没有办法再回应他。那些人都中了黑雾的毒，就算逃走也活不久了。娄燕漫不经心地补充：“你这瞎子真是碍眼，变成诡异都算便宜你了。变成诡异却不是普通死了那么简单，要日夜受业火焚烧，足足四十九天，身心煎熬。别管他，我说的又凶又急，不是说好家里不能出现这些不干不净的脏东西吗？为什么不能对我动手？”这样，这里就永远是我们的家了。娄燕笑着说：“因为我不舍得你痛，一点点都舍不得呀。我说过，我会永远保护你的。我更想你做回普通人，没有烦恼，健康平安，长命百岁。这些伤害过你的人，就让我带着一起下地狱吧。”三十五，平安不知道从哪个角落里跑出来，叼着逗猫棒跳上我的膝头：“妈妈，妈妈，再陪我玩最后一次吧！”啊咕噜咕噜咕噜，他开心地翻着肚皮。娄燕说：“我们在一起那么久，不仅看过无数山川河流。”更重要的是，你的性格里有受我影响的部分，被他改变的那部分，会替他和我站在一起，永远。三十六，副本世界消失了，生活又恢复了平静。我开了家猫咖，平常做做甜品，偶尔逮捕路边的小流浪猫做绝育。第三年，春意盎然，阳光明媚。我打了无数遍腹稿，因为久别重逢时所说的话，字字需要斟酌。他却抱着闭眼黑猫，似笑非笑，还认得我吗？你平安。